2025 माध्यमिक के टार्गेट करे 2025 माध्यमिक एर जे कोश्चेन बैंक शे कोश्चेन बैंक केर समाधान वीडियो जे शीरीस शुरू करा हुए छिलो आज के तर त्रीतियो वीडियो आज केर वीडियो ते तीन नंबर स्कूल शंपोर के जानते होंगे जेटा होते हैं तुमरा देखते बढ़ चो जे दूसरे चार पिस्ट है जे स्कूल टर हुए चे बालीचौक भौजोहरी इंस्टीट्यूशन तो ये स्कूल डेर आज के समाधान दिया होंगे प्रथम में अमरा जे सिंटा देखते बढ़ चे इखने किन्तु दा पासिंग या बापूथे के नया हुए � एक तो काशी हुए चे तो तुम्हारे जो भी कोनो प्रॉब्लम होए तार जोन ना मैं आंतरिक भी हुए दुखी तो तो देखो प्रथम में गांधीजीज एशेस वर टेकन टू माने गांधीजीर छाए गुलो माने मारा जाओ पर जो छाए शेगुलो कोठाई नहीं जा हुए चिलो ऑप्शन बी हबे इलाहाबाद तब पर दूसरा पीपल ऑन द ट्रेन वर सिंगिंग बापूर मित्र परे नॉइंटरा सहगल क्या मन अनुभव कर चिलेन तो उत्तर की हबे ऑप्शन ए होपलेस मने आशा हीन जेटर की त्या मन अनुभव किंतु कर चिलेन तार परे चादर ग दा एशेस ऑफ बापू और इमर्ज्ड इन दा मने बापूर जे मने छाय अर्ग बहुत शोषे गुलो किशे भाषी दे हुए चिलो ऑप्शन सी हबे उत्तर गंजस मने गंगरन टेक्स्ट थे के तो तो नहीं है तो वहाँ के कारण शून्यसंख्या पूर्ण को था भी तो बोलते हैं इधर ट्रेन रीज़ ट्रेन टा पोसे चिलो कि हाँ बे इलाहाबाद इलाहाबाद है पोसे चिलो दूसरी दर आफ्टर द इमर्शन ऑफ गांधीजीज एशेस एवरीवन ओवर बैक टू गांधीजी जे बहुत शोर की शेटा भाषी देर पोरे शोभाई को माने बापू बेचे ही थकलो बाप मराए गए लेन ताते की बार से जाए तब चार दक्ष दक्ष कंपार्टमेंट वाज डेक्ड विथ फ्लावर्स अबे उत्तर एक बार सीधा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाई डिड नॉट द पीपल वीप एनीमोर ऑन द ट्रेन ट्रेने लोग जोन क्या नो आर करना करी कोट चिलो ना तो उत्तर देखो द पीपल डिड could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. कारण तारा फूल एवं गाने में उधर किंतु गांधीजीर जो पोसिते शेठा तारा टेर पाच चिलो। शेजन ने किंतु तारा आर कारना कटी कोट चिलो ना। ये बार चला एक बो दूसरे पोषण How did Gandhiji help millions of people? गांधीजी किस भावे लोकलों को मनुष्य शाद्य कोड चिलो। क्या भावे बापू brought millions of ordinary people out of indifference and awakened them to one another sufferings तो उदासीन होता थे के बाची ही थी लोग लोगे देर के ये बंग तादेर एक ही ऑपरेश माने शाहजे झापिये पड़ा जोने तीन तादेर के जागे तुले चले दास गांधीजी helped millions of people ये ही भावे गांधीजी लोग को लोग को मानुष के शाहजे कोड चले तो ये भावे इतनी तो तुम्हारे उत्तर टा लिखता होगे ये पर कोबी ता दिया तो पोथो में देखो ये दाग choose the correct alternative to complete the following sentences नीचे पोषणों गुलो नीचे बाकी गुलो पूरी पूर्ण नो कोते तो वहाँ के छोटे उत्तर तो लिखते हुए तो दाई squirrel was cartwheel चिलो क्या है option A little and wise छोटो चिलो किंतु ज्ञानी चिलो ये पढ़े दूसरी दाग you are doubtless very big this reflects the squirrels माने तुम ही निश्चिंदे छोटे खुबी बड़ो तो ये टा squirrels कौन बोइशिस्ट ऑफ मने फुटिया तूल चाहिए क्या भी ऑप्शन बी हम्बलनेस हम्बल बंदरा तराई होए जरा निजे के बड़ो कोरे देखे ना ओन्नो के शब्द में बड़ो कोरे देखे तो इखने काट बिड़ा ली शिकार कोरे चे जे पौर्वोतेर जी आर की बड़ो आर की शेडा मेनो नहीं चाहिए जो ने इटकिन तो हम्बलनेस एर पोरी चाहिए � what is the name of the poem? कोबी तर नाम की Who is the poet? कोबी नाम की तो उत्तर देखो the name of the poem is fable और the poet is Ralph Waldo Emerson इफ है कि तुम ही उत्तर लिखे दी पारो तो ये पर आंसिन टा हमने एक तो देखे ना बो खूब इंटरेस्टिंग है ना Mount Koilas में Koilas पर बोलते हैं किंतु लेखा तो अभी मोटा मोटा एक टा माने को आज चेष्टा कर ची Mount Koilas is one of the peaks found in the Koilas ranges मतलब Koilas जब पर बोलते नहीं तार मोते Koilas पर्वत श्रृंगो जेटा से अन्तम आ कि हुईच इज स्प्रेड अक्रस इंडिया एंड तईबेत जेटा कि ना भारतवर्ष ए तिब्बते अवस्थित
as per ancient texts মানে প্রাচীন যে পুথি আর কি সেই সব অনুসারে it is said that এটা বলা হয়ে থাকে যে no mortal কোনো মানে মানে জ্যান্ত মানুষ আর কি শ্যাল বি অ্যালাউড টু ওয়াক মানে তাকে অ্যালাউ করা হয় না মানে কোনো জ্যান্ত মানুষে যেতে পারে না আর কি অ্যাটপ মাউন্টেন কৈলাশ মানে কৈলাশ পর্বত শৃঙ্গে কেউ যেতে পারে না হোয়ার এমং দ্য ক্লাউডস ইজ দ্য হোম অফ দ্য গডস যেখানে মেঘেদের মধ্যে কিন্তু দেবতাদের বাড়ি রয়েছে নো বডি হ্যাজ বিন অ্যাবল টু রিচ দ্য সামিট টিল দিস ডে কেউই কিন্তু এখনও পর্যন্ত অ্যাবল মানে সামর্থ্য হয়নি টু রিচ মানে পৌঁছাতে দ্য সামিট টিল দিস ডে এখনও পর্যন্ত ওই চূড়ায় পৌঁছাতে কিন্তু কেউ পারেনি দোজ হু ভিজিটেড দ্য হোলি মাউন্টেইন তারা যারা কিনা এই এই পবিত্র যে পর্বতে যারা মানে ভিজিট করেছে পৌঁছিয়েছে আর কি বা গিয়েছে বেড়াতে হ্যাভ ক্লেইম দ্যাট তারা কিন্তু এটা দাবি করেছে দে হ্যাভ নোটিসড এ র্যাপিড গ্রোথ র্যাপিড গ্রোথ মানে হচ্ছে খুব খুব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে স্পেশালি অব দ্য নেইলস অ্যান্ড হেয়ার নোক এবং চুলের বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে দ্য গ্রোথ অব দ্য নেইলস অ্যান্ড হেয়ার দ্যাট টেক্স অ্যাবাউট টু উইকস ইন নর্মাল কন্ডিশনস সাধারণত কিন্তু এই নোক এবং চুল এটা চোদ্দো দিন টাইম লাগে স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়তে আর কি টেক্স প্লেস হেয়ার ইন এ স্প্যান অফ জাস্ট টুয়েলভ আওয়ার্স বারো ঘন্টার মধ্যে কি না এখানে মানে সেটা হয়ে যায় সেখানে টেক্স প্লেস মানে সেটা কিন্তু বড় হয়ে যায় এখানে থাকলে আর লার্জ নাম্বার অফ স্টাডিজ ওয়ার কন্ডাক্টেড বাই দ্য সায়েন্টিস্ট অফ রাশিয়া অ্যান্ড আমেরিকা তো অনেক মানে পড়াশোনা আর কি হয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকার যে বিজ্ঞানীরা তার এই ব্যাপারে পড়াশোনা করে হু বিলিভ দ্যাট দ্য হোলি পিক ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তারা এটা বিশ্বাস করেছে যে এই পবিত্র যে শৃঙ্গ এটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কেন্দ্র আর কি এটা এখানে আসলে পৃথিবীর কেন্দ্র অবস্থিত দ্য ফোর ফেসেস অফ মাউন্ট কৈলাশ ফেস আই স্ট্রাইকিং রিজেম্বলেন্স টু দ্য রিলিজিয়াস সিম্বল অফ স্বস্তিকা তো এই যে মানে চারটে যে মানে সাইড আর কি এই ফোর ফেসেস অফ মাউন্ট কৈলাশ মানে কৈলাশ পর্বত শৃঙ্গের যে চারটে মুখ ফেস ফোর ডিরেকশানস অফ দ্য কম কম্পাস সরি একটু ভুল বলেছি ফেস ফোর ডিরেকশানস অফ দ্য কম্পাস মানে এটা কিন্তু কম্পাসের চারটে ডিরেকশান মানে দেখা যায় আর কি এটা এই ব্যাপারে আর কি হোয়েন দ্য সান ইজ সেটিং যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর কি এরকম যখন সময় আসে দ্য মাউন্টেন ইজ সেই টু কাস্ট এ শ্যাডো এই পর্বত নাকি একটা ছায়া ফেলে দেয় হুইচ হ্যাজ আই স্ট্রাইকিং রিজেম্বলেন্স টু দ্য রিলিজিয়াস সিম্বল অফ স্বস্তিকা তো স্বস্তিক চিহ্নের মতো কিন্তু একটা একটা চিহ্ন যুক্ত একটা ছায়া কিন্তু সে ছুঁড়ে দেয় এই পর্বতটা ওম পর্বত ইজ ইয়েট অ্যানাদার আনসলভড মিস্ট্রি তো ওম পর্বত হচ্ছে অন্য একটা রহস্যময় অমীমাংসিত যে রহস্য আর কি অ্যাজ দ্য স্নো ফলস অন দ্য পিক মানে যখন পর্বত মানে পতিত হয় আর কি এই স্নো ফলস একটু ভুল বললাম মানে বরফ যখন মানে জমা হয় বা বরফ যখন পড়ে এই পর্বত শৃঙ্গের উপরে টেকিং দ্য শেপ অফ ওম তখন কি না এই পর্বতটা ওমের আকার নেয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেদাস মানে বেদের বেদ মতে আর কি দ্য মাউন্টেন ইজ দ্য লিঙ্ক বিটুইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ এই পর্বতে নাকি স্বর্গ এবং মর্ত আর কি মানে পৃথিবীর মধ্যে নাকি লিঙ্ক মানে যোগাযোগ সম্পন্ন করে তো হচ্ছে ব্যাপার এবার চলে আসবো চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস তো তো দে আর আর ড্যাশ ফেসেস অফ মাউন্ট কৈলাস কত হবে ফোর ফেসেস চারটে মুখ রয়েছে এরপরে ড্যাশ দ্য মাউন্টেন কাস্ট আর শ্যাডো রিজেম্বলিং দ্য রিলিজিয়াস সিম্বল অফ স্বস্তিকা কি হবে অপশান এ বি অ্যাট সানসেট মানে সূর্যাস্তের সময় তারপর তিন দাগ দ্য হোলি বুক মেনশানড ইন দ্য প্যাসেজ ইজ মানে এই প্যাসেজের মধ্যে যে পবিত্র যে বইয়ের নাম করা হয়েছে সেটা কি তো উত্তর হবে দ্য বেদাস মানে একদম লাস্টে আমরা পাচ্ছি বেদাস এরপরে দেখো রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস মানে সঠিক হলে তোমার সঠিক তথ্য হলে তোমাকে টি লিখতে হবে আর ভুল হলে তোমাকে এফ লিখতে হবে তো প্রথমটা দোজ হু ভিজিটেড দ্য মাউন্টেন ক্লেম টু হ্যাভ নোটিস র্যাপিড গ্রোথ অফ বিয়ার্ড অ্যান্ড হেয়ার মানে তারা বলেছে যে তাদের দাড়ি এবং চুলের নাকি সবথেকে বেশি গ্রোথ দেখা যায় তো এটা কি হবে ফলস কারণ নখ আর চুলের কথা এখানে বলা হয়েছে এখানে তো এরপরে দুই দাগ নর্মালি নেইলস অ্যান্ড হেয়ার টেক্স ফোরটিন ডেইস টু গ্রো সাধারণত চোদ্দো দিন সময় নেই জন্মার জন্য এটা কিন্তু ট্রু হবে কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এই যে টু উইকস ইন নর্মাল কন্ডিশন মানে টু উইকস মানে কি সাত দুগুণে চোদ্দ তাই চোদ্দ দিন এটাই তো সঠিক তাহলে এটা ট্রু হবে টি লিখতে হবে এরপর তিন দেখ দা মিস্ট্রি অফ ওম পর্বত হ্যাজ নট বিন সলভড ইয়েট ওম পথে ওম পর্বতের রহস্য এখনও পর্যন্ত সমাধান হয়নি এটা কিন্তু ট্রু হবে তাই টি লিখতে হবে এবার সি দা আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও হোয়াট ইজ সেইড অ্যাবাউট মাউন্ট কৈলাস ইন অ্যান্সিয়ান টেক্স মানে প্রাচীন যে গ্রন্থে সেখানে মাউন্ট কৈলা কৈলাস পর্বত শৃঙ্গের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে দেখো ইন অ্যান্সিয়ান টেক্স ইট ইজ সেইড অ্যাবাউট মাউন্ট কৈলাস দ্যাট মানে প্রাচীন মানে গ্রন্থে কৈলাসের সময় বলা হয়েছে যে নো মর্টাল শ্যাল বি অ্যালাউড টু ওয়াক অ্যাট অফ মাউন্ট কৈলাস কোনো মর্টালকেই কোনো মরণশীল ব্যক্তিকেই এই মানে মাউন্ট কৈলাসের মাথার মানে উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না হোয়ার এবং দ্য ক্লাউডস ইজ দ্য হোম অফ দ্য গডস যেখানে আমরা বিশ্বাস করি যে মেঘের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন আর কি এবার দেখো দুই দাগ হোয়াট ইজ দ্য মিস্ট্রি অফ ওম পর্বত ওম পর্বতের রহস্যটা কি দেখো দ্য মিস্ট্রি অফ ওম পর্বত ইজ দ্যাট অ্যাজ দ্য স্নো ফলস অন দ্য পিক যখন এই সিঙ্গের উপরে সমুদ্র মানে স্নো পড়ে আর কি বরফ যখন পড়ে ইট ট ইট টেক্স দ্য শেপ অফ ওম এটা কিন্তু ওমের আকার নেয় আর কি ওমের আকৃতি নেয় এরপর দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি প্রথমে চার দাগ ডুয়েস ডিরেক্টেড প্রথমে এক দাগ দ্য টিচার ডেলিভার্ড এ লেকচার টু এ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তো আমরা এখানে জানি যে অবজেক্টটা কি এ লেকচার তাহলে আমরা লিখলাম এ লেকচার এবার শুধু ডেলিভার্ড রয়েছে মানে প্রেজেন্ট পাস্ট ইন্ডিফিনাইট তো পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে ভয়েস চেঞ্জে কী হয় ওয়াজ বা ওয়ার হয় তাহলে এ লেকচার ওয়াজ তারপর ভি থ্রি ফর্ম মানে ডেলিভার্ড এবার কাদেরকে সেটা লিখে দেবো টু এ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস তারপরে কি হয় বাই দিয়ে সাবজেক্ট হয় দ্য টিচার বাই দ্য টিচার এটা কিন্তু উত্তর এবার দুই দেখ দেখো দেন ট্রেনার সেইড হোয়াট ইজ হোয়াই ইজ এভরিওয়ার্ড ইন লেট টুডে তো এটা কী হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ মানে ন্যারেশনটা চেঞ্জ করতে হবে দেখো দ্য ন্যার দ্য ট্রেনার আঙ্কসড হোয়াই এভরিওয়ার্ডি ওয়াজ লেট দ্যাট ডে ট্রেনার জিজ্ঞেস করেছিল যে কেন সবাই ওই দিন লেটে এসেছে এবার ইট তিন দাগ ইট ওয়াজ রেইনিং বৃষ্টি হচ্ছিল দ্য চিলড্রেন কুড নট গো আউট টু প্লে মানে তারা বাইরে যেতে পারেনি খেলা করার জন্য তো উত্তর দেখো এটা এটা কি করতে হয় জয়েন ইন্টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল বাক্য আর কি ঠিক আছে তো দেখো দ্য চিলড্রেন কুড নট গো আউট টু প্লে অ্যাজ ইট ইজ ইট ওয়াজ রেইনিং এটাই হবে উত্তর মানে চিলড্রেনরা বাইরে যেতে পারেনি কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল এর পাঁচ দাগ চুজ দ্য কালেক্ট কারেক্ট ফেজাল ভার্স ফ্রম দ্য লাস্ট লিস্ট গিভেন বিলো টু রিপ্লেস দ্য ওয়ার্ডস আন্ডারলাইনড চেঞ্জ ফ্রম দ্য ফর্ম অফ ফেজাল ভার্স হোয়ার নেসেসারি তো প্রথমে রিকভার উইল রিকভার কী হবে যা আছে তাই বসে যাবে কাম রাউন্ড তারপরে রিজেক্ট ডু নট কী হবে টার্ন ডাউন তারপরে আন্ডারস্ট্যান্ড কী হবে মেক আউট এরপরে দেখো ছয় দাগ ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেজ ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দ্যাট মিন দ্য ফলোইং মানে তিন নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ আনসিন থেকে কিন্তু তোমার ওয়ার্ড নিয়ে এখানে লিখতে হবে প্রিমিটিভ মানে খুবই প্রাচীন কী হবে অ্যানসিয়েন্ট আর ভেরি ফাস্ট মানে কি খুব দ্রুত কী হবে র্যাপিড তো আশা করছি বন্ধুরা তোমাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে ভিডিওটা যদি উপকারে এসে থাকে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও আর তুমি যদি চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং কাছে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে যাতে এরকম ধরনের ভিডিও সবার আগে তুমি পেতে পারো আর তুমি যদি ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে লাইক করবে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে তোমার কেমন মতামত ধন্যবাদ সবাইকে